गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം സോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ സോ ഇൻകം വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എക്സെംപ്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോ എന്താണ് എക്സെംപ്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇതാണ് എക്സെംപ്റ്റ് ഇൻകം ഇതാണ് എക്സെംപ്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ഇൻകം സോ ഇവിടെ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ഇൻകം സോ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മള് ബേസിക് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് പോലെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം അല്ലെ സോ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിന്റെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓക്കെ സോ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ലെസ് ചെയ്യും അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ ഡിഡക്ഷൻ അല്ലെ സോ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സോ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോ എസ് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്ലാബ് റേറ്റ് ഉള്ളത് ഇല്ലാത്ത എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ എന്തിന്റെ പുറത്താണ് ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകം സോ ഇപ്പൊ ഗൗരി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻകം ഇൻകം വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് വൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടാക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് എക്സംപ്റ്റ് ഇൻകം സോ എക്സംപ്റ്റ് ഇൻകം എക്സംപ്റ്റ് എക്സംപ്റ്റ് ഇൻകം ദെൻ ഡിഡക്ഷൻ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ സോ എക്സംപ്റ്റ് ഇൻകവും ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എയും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആണ് ഒരു പറഞ്ഞ കണക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ആകാത്ത ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സാം ഇൻകം ആക്ച്വലി ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എയ്ഡ് ഡിഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇൻകം അതിന്റെ പുറത്താണ് ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാം ഇൻകവും ഡിഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എയ്ഡ് ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വൺ ആൻഡ് സെയിം ആണോ രണ്ടും രണ്ടാണ് സോ എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഈ എക്സം ഇപ്പം രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എക്സാം ടു ഇൻകോം ഡിഡക്ഷൻ തമ്മിൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഡിഡക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് അറിയാം എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യാം എക്സെംപ്റ്റ് ഇൻകം അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ എക്സെംപ്റ്റ് ഇൻകം അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എക്സെംപ്റ്റ് ഇൻകവും ഡിഡക്ഷനും സോ നമുക്ക് എക്സെംപ്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഓരോ ഹെഡിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻകം അതാത് ഹെഡിലെ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കളയും അത് അതായത് എക്സം ഈ ഇൻകം കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡിന്റെ ഹെഡിന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹെഡിന്റെ മാത്രം ഇൻകം അതായത് ടാക്സബിൾ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ എക്സം ടു ഇൻകം അതായത് ഹെഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെന്നിൽ വരുന്ന ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ ഒഴിവാക്കും നേരെ മറിച്ച് ഡിറക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻകം ഇതിൽ വരും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ വരും
എക്സാം ടീൻ കോ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് നമ്മള് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം എക്സാം ടീൻ കം അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ ദിസ് ഇൻകം ദിസ് ഇൻകം വിച്ച് ആർ എക്സാം under section 10 under section 10 will not include will not include for computing total income total income then okay. yes, chapter 6a deductions chapter 6a deductions chapter 6a deductions incomes from which deductions allowable under chapter 6a income from which deductions allowable deductions are allowable under chapter 6a will be first will first be included will be first included in gross total income in gross total income and then deductions will be allowed from gross total income from gross total income clear on a point eh? exemption under section chapter 6 a deduction nammulla difference yes sir yes sir okay so that means exempt income means that will not be included that that means that will not form part of income so that means oro head lum that means nammulla uh, oro head discuss cheyumbodhekum under section 10 nammulla ore sections keri varum adha chapter galle ee oru particular chapter la mathram discuss cheyana kore sections undu adha nammal inda discuss cheynathu then salary il undu സെക്ഷൻ ടെന്ന് അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസില് ബിസിനസ് എല്ലാത്തിലും തന്നെ സെക്ഷൻ ടെന്ന് അതാത് ഹെഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് വൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടോട്ടൽ ഇൻകം സോ നേരെ മറിച്ച് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഐ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻകം ഫ്രം വിച്ച് ഡിഡക്ഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ സോ ഡിഡക്ഷൻസ് അലോവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ ആഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഐ ഡിഡക്ഷൻ കുറച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകം okay so under section 10 and that income that that income will not be included under income so total income kandu pidikkum thekum exempt income anengil that income adu endana edukilla exclude cheyum nere mathe chapter 6 section endana nammle gross total income kandu pidichittu adil ninnu deductions edukkunu okay clear aanalo le yes sir yes sir okay. so in our nammal ee er particular chapter le income which do not forming part of total income adile nammal under section 10 adilana adana discuss cheynathu exempt under section the various items of income referred in different process of section are excluded from total income of an assessee these incomes are known as exempt incomes consequently such income shall not 
not enter into computation of taxable income. So, in this chapter, we discuss the incomes on the fully exempted income. Agricultural income, then partly exempted income. So, gratuity, leave, consideration, we discuss the salary chapter. We discuss the salary chapter. Just on the list, we discuss the fully exempted income, partly exempted income. Then, so, we discuss the so, we will discuss this in the in-depth discussion on salary level under section 10. Exempt income and leave a travel concession. Allowance payable to outside India by government uh, to a citizen of India. Gratuity, pension, then leave enhancement, encashment, retirement compensation, VRS compensation, non-monetary perquisite, employer pay jay in the taxes in the broaden fund in the then superannuation fund, HRA, then special annuals. There will be capital gain. We will discuss in depth. So, in this particular chapter, we will discuss the exempt income. Agricultural Agricultural income under section 10, subsection 1. So, agriculture income. Agricultural income. So, agriculture income taxable ano alayo. Fully exempted ano alangila partly exempted ano. Fully exempted. Okay. So, the uh, agriculture income is fully exempt to change another. Eoru section bragar one. Agricultural income. Agri income exempt under section 10 subsection 1. So that means agricultural income exempted on so oru SSE day along the individual in the pets and the total income contributed agricultural income will not be added. That means other include Jila total income contributing board. So agricultural income on either section prayer on exempt either another under section 10 subsection 1. Under section 10 subsection 1. Okay. Then now agricultural income in the another definition are needed. So agri income under section 2 subsection 1 may anna agricultural income different. But I went again agricultural income. Agricultural income. Prayer and the can agricultural income. And then agree income. Okay. Prayer and agricultural income. Growing, growing and maintaining. Growing and maintaining. See, tidy fields. So now, करो define जेम तक हम agriculture. So that means growing and maintaining. अब डे अब डे ना grow जेम ने income भी रहना. So now के इंदर के लोग उठा लो लेंगे ले एक विल्पन ना रहना लाम लो ना हमको एक income भी रहना. So, in the group of paddy, in the group, um, grow jedu, and like in a maintain jedu and the vernal, now go for the chingo no very lal. So, agricultural income in the parana, either a type of ingatana, like in the nakatana, ingatana, agricultural income in the brain. So, agricultural produce. Agricultural produce victim or on down income. So, the normal scenario number. Rather, income from sale of agricultural produce. So, 
ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഇൻകം ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് അല്ലെ സോ ഇതല്ലേ പറഞ്ഞു സോ അതിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനേക്കാൾ നല്ലത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻകം ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദെൻ ഇത് മാത്രമാണോ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം സോ എനിക്കൊരു ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഞാനത് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോ അയാൾ എനിക്ക് റെന്റ് തരുന്നു എൻ്റെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഒരു ലാൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസ് ഞാൻ കൊടുത്തു അയാൾ എനിക്ക് റെന്റ് തരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണോ അല്ലയോ നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അത് സെയില് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ടു സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണേ പ്രകാരം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകംസ് ഒരു വൈഡ് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് കമോഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം എന്നത് മാത്രമല്ല സോ എന്താണ് ലാൻഡിന്റെ പുറത്ത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പുറത്ത് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട് സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാന്ന് റെന്റ് ഓർ റവന്യൂ ഫ്രം ലാൻഡ് situated in india and used for agricultural purpose so agricultural and no, land situated in india so first ivaru parney pol namak endana agricultural produce normally nammal otte adiki chindikina karyam so njan endu edu krishi cheydu adil ninnu enikku produce kitti aa produce chandayil kondu poi vitte kittana income അതെന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം സോ നോർമൽ ഇതിൽ വരുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ എന്താണ് സോ ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല സോ എന്റെ ഒരു ലാൻഡ് അഗ്രി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് എന്ത് എന്ത് പർപ്പസിന് മാത്രമാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിനാണ് സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ആ ഒരു പേഴ്സൺ സോ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിലൂടെ എനിക്ക് റെന്റ് തരാം ആ റെന്റ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് റവന്യൂ എന്താണ് പിന്നീട് ഒരു റവന്യൂ അതെ എന്താണ് ഈ റവന്യൂ എന്താണ് സോ ഞാൻ എന്റെ ലാൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ അവർ നടത്തുന്നു അവിടുന്ന് എനിക്ക് റെന്റ് കിട്ടിയാൽ ദെൻ റവന്യൂ എന്താണ് എന്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് റവന്യൂ കിട്ടാം അവിടുന്ന് സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം റെന്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഒരു പേയ്മെന്റ് ആകാം സോ സംസ് ഇൻ കൈൻഡ് ഓക്കെ നെല്ല് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടത്തിന് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് തിരിച്ച് ഇത്ര പറ നെല്ല് എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടാലോ ഇൻ കൈൻഡ് കിട്ടിയാൽ രണ്ട് ഇൻ കൈൻഡ് കിട്ടിയാൽ അത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണോ അല്ലയോ കൾട്ടിവേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർ ഇൻ കൈൻഡ് അങ്ങനെ കിട്ടിയാലും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് എന്താണ് അയാൾക്ക് രണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് പകരം എന്ത് കിട്ടി ഇൻ കൈൻഡ് കിട്ടിയാലും അതും എന്തായിട്ട് റിസീവറുടെ കയ്യിൽ എന്തായിട്ട് കൂട്ടും ആ റിസീവർ പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഫസ് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എങ്കിലും റിസീവർ ഇൻ കൈൻഡ് അതും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തന്നെ വരും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻക്വയറിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെന്റ് ഇൻ കൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓണർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കൾട്ടിവേറ്റർക്ക് അല്ലാത്ത സോ കൾട്ടിവേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് കിട്ടുന്നു അയാൾ സെയിൽ നടത്തുന്നു അയാൾക്ക് ഇൻ
അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം സോ ലാൻഡ് എന്താണ് റെന്റിന് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ റെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് റെന്റ് സംടൈംസ് ഇൻ കൈൻഡ് ഓൾസോ അതും എന്തായിട്ട് തന്നെ വരും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം സോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കമോഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കൈൻഡ് സെയിൽ നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് അല്ലാണ്ട് അത് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻകം ഇല്ലല്ലോ സോ റെന്റ് ഇൻ കൈൻഡ് ഓൾസോ ട്രീറ്റഡ് ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം സോ അത് കൾട്ടിവേറ്റർ ആകണം എന്നില്ല സോ എന്താകും റെന്റ് റിസീവർ ആ റെന്റ് ആ റിസീവർക്കും അത് എന്താണ് അയാൾ ബേസിക് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം എന്ന് പോലും ഇല്ല ആ റെന്റ് ഇൻ കൈൻഡ് ഇൻ കൈൻഡ് റിസീവ് ചെയ്താലും വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഓക്കെ സോ ആ കിട്ടുന്ന ആള് റെന്റ് ഇൻ കൈൻഡ് കിട്ടുന്ന ആള് അവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ അയാൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് പോലും ഇല്ല ബട്ട് അത് ആ കിട്ടുന്നതും ബിക്കോസ് എന്തിനെ ഗൈൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യൂസ് ടു ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സോ ഉണ്ടോ ഒരു വൈഡ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് വിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ ലാൻഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലാൻഡ് ഷുഡ് ബി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യൂസ് ടു ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സോ അത് സംടൈംസ് കൾട്ടിവേറ്റർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് റെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യാകാം റെന്റ് ഇൻ കൈൻഡ് ഓൾസോ ട്രീറ്റഡ് ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഉണ്ടോ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ദെൻ ലാൻഡിന്റെ ദെൻ ലാൻഡിന്റെ പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് റെന്റ് ഫ്രം ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് സോ ഏതെങ്കിലും അതായത് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ സോ ഫസ്റ്റ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ദെൻ ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ന്യൂസ് ടു ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സോ ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആകാൻ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻകം എല്ലാം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സോ ആൺ സോ അത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിൽ മാത്രമാണോ വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം വെയർഹൗസ് ഉണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണ് സോ ഞാൻ കുറെ വെയർഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ വെയർഹൗസ് കുറെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അവിടെ ഇതേ കണക്ക് പർപ്പസിന് വരുന്നവർക്ക് അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു സോ അതിനെ ഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് എനിക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നു സോ അത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആകും എന്നാണോ പറയുന്നത് ശ്രുതി സോ എന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഇതേപോലെ വെയർഹൗസസ് കെട്ടിയിടുക ദെൻ ആര് വന്നാലും അവര് കമോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്ന അവർക്ക് ഇത്ര ദിവസത്തേക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഫോർ ദാറ്റ് പീരീഡ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എ റെന്റ് സോ അത് എന്റെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണോ എന്റെ ബിസിനസ് ഇൻകം ആണ് ബിസിനസ് ഇൻകം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഉണ്ടോ സോ ജസ്റ്റ് വെയർ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ഹൗസ് എന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ നോക്കാം സോ സംടൈംസ് ഇത് ഈ പറയുന്ന കൾട്ടിവേറ്റർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർ റെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഓണർക്ക് ആകാം ഈ വരുന്നത് ബിൽഡിംഗ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ പോയിന്റ്സ് ഇൻകം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എനി ബിൽഡിംഗ് a required for agriculture purpose only if the following conditions are satisfied so ee parnadu pole sudhi parnadu pole sometimes our warehouse enna word use yam but ee parana condition satisfy cheyal adu sherikum warehouse allengil oru oru building aganamne ullu adil ninna income derived from any building so ee parana condition satisfy cheyidal endana aa building il ninna aa purpose ni use cheythu kittiya income will be treated as agricultural income okay the building should be on or in the immediate vicinity of the land being situated in india and used for the purpose of agriculture that means endana agriculture land in the immediate vicinity that means totta adutha 
സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാനൊരു അഗ്രികൾച്ചർ ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചറിലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമോഡിറ്റി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദെൻ അതിനുശേഷം അത് സേഫ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് വേണം ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇമീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കണം ദ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ഓക്യൂപൈഡ് ബൈ ദ കൾട്ടിവേറ്റർ ഓർ റിസീവർ ഓഫ് റെന്റ് ഇൻ കൈൻഡ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഉണ്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ആകാം അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിന്റെ ഓണർ ഞാൻ തന്നെ ആകാം കൾട്ടിവേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് റെന്റിന് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആകാം സോ റെന്റിന് എടുത്ത് ചെയ്താണെങ്കിൽ എന്താണ് ലാൻഡിനോട് ചേർന്ന ആ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും സോ അവിടെ ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എനിക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെയർ ഹൗസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലിംഗ് ഹൗസ് സോ അത് കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിംഗ് ഇന്നും കൂടെ ചേർത്താണ് എനിക്ക് റെന്റ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ റെന്റും എന്തായിട്ട് കൂട്ടാം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഓക്കെ ദ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് ഓർ സ്റ്റോർ ഹൗസ് സോ വേറെ പർപ്പസിനായിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ആ ബിൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു എബോ കണ്ടീഷൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടു കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ലാൻഡ് ഷുഡ് ബി അസസ് ടു ലാൻഡ് റവന്യൂ ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയ ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആയോ സുധി സോ ജസ്റ്റ് എനിക്കൊരു വെയർ ഹൗസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊരിക്കലും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആകൂല സോ ദാറ്റ് അഗ്രി ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി അത് അഗ്രികൾച്ചർ ലിംഗം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റി ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ഓൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യൂപൈഡ് ബൈ കൾട്ടിവേറ്റർ ഓർ റിസീവർ ഓഫ് റെന്റ് ഇൻ കൈൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് ഓർ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് സോ ഉണ്ടോ എത്രത്തോളം വാസ്റ്റ് ആണ് ഡെഫിനിഷൻ സോ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ദെൻ ഒരു ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഓക്കെ സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ദെൻ ലാൻഡ് ഇപ്പൊ ഇതെന്താണ് ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ സോ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഇമീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റി സോ ഇനി അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിന് തൊട്ടടുത്തായിരിക്കണം ദെൻ അത് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആയിട്ടോ ഡെൽഹി ഹൗസ് ആയിട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം then it should be occupied by the cultivator or receiver of rent in kind okay so adu kudade ee parana rendu condition la oru condition kuda satisfy cheyanam it should be assessed to land revenue or it should not be situated in urban area okay so that means urban area alengil specified area nu parayum eda endana specified area nokkam so it's clear le yes sir സോ ഈ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കാം ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നോക്കാം അതൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വരാവുന്നതാണ് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ഒരിക്കലും അത് എന്താകില്ല ഒരു സുധി പറഞ്ഞത് കേസ് ഇപ്പം ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ സോ എനിക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ഒരാൾക്ക് റെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് റെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോ ആ ഈ പറയുന്ന ആള് ഈ റെന്റിനെ എടുത്ത ആള് സോ അവിടെ സം ടൈംസ് അയാള് എന്താ ഒക്യൂപേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കാം ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാം അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സോ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കേസിൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെന്റ് എവിടെ വരും എന്ന് പറയാം ഏത് ഹെഡിൽ വരും എന്ന് പറയാം സോ മിസ്റ്റർ എക്സ് ആണ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓണർ സോ അയാള് റെന്റിന് കൊടുത്തു
സോ മിസ്റ്റർ എക്സ് ബിൽഡിംഗ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് ആയിട്ടോ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല സോ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ റെന്റിന് എടുക്കുന്ന ആൾ എന്ത് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നത്തെ കാര്യമാണ് അത് അയാളുടെ കാര്യമാണ് സോ ഐ ആം ദ ഓണർ ഓഫ് ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ റെന്റിന് കൊടുത്താൽ ആ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് റെന്റ് എന്ത് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന മിസ്റ്റർ എക്സിന്റെ എന്ത് ഇൻകം മാത്രമാണ് എന്ത് ഇൻകം ആയിരിക്കും അതായത് മിസ്റ്റർ എക്സിന് ഓണർ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അത് റെന്റിന് കൊടുത്തു ആ റെന്റിന് എടുത്ത ആള് അത് ഓക്യൂപ്പേഷൻ താമസിക്കാൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബിസിനസ്സിന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അയാളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്താലും എന്ത് ഈ പറയുന്ന ആളുടെ ഇൻകം എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഏത് ഹെഡിൽ മാത്രം വരും ഇയാൾ കിട്ടുന്ന ഈ റെന്റ് ബിൽഡിംഗിന്റെ <laughs> 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 ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് റെന്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നോർമലി അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സോ ഉണ്ടോ ജനറലി പോകുന്ന ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ബട്ട് ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഇസ് ഇൻ ദ ഇമീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റി ഓഫ് ആൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ആസ് എ ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് ഓർ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഇൻ ദാറ്റ് സെനാരിയോ അയാൾക്ക് അത് എന്ത് ആ ഇൻകം എന്തായിട്ട് മാറും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം സോ പിന്നെ വേറൊരു സെനാരിയോ വരുന്നത് ഞാൻ സോ എന്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ ബിൽഡിംഗ്സ് കെട്ടിയിടുക അത് റെന്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ ബിസിനസ് എന്റെ ബിസിനസ് എടുത്തു പറയാണ് എന്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൊമേഷ്യൽ അങ്ങനെ റെന്റിന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് മാറും ഹെഡ്സ് ഹെഡ് മാറിയിട്ട് അതൊരു ബിസിനസ് ഇൻകത്തിലേക്ക് പോകാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഗൗരി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം സോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് വിൽക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ലാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ അത് പ്ലസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് കിട്ടുന്ന ഇഫ് ദ ഇഫ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഫുൾഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റി അഗ്രികൾച്ചർ തന്നെ തൊട്ടടുത്താകണം സ്റ്റോർ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെല്ലി ഹൗസ് ആയിട്ടായിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓക്യൂപൈഡ് ബൈ ദ കൾട്ടിവേറ്റർ ഓർ റിസീവർ ഓഫ് റെന്റ് ഇൻ കൈൻഡ് ഓക്കെ എൻഡോർ ഇൻ കൈൻഡ് ദെൻ അത് കൂടാതെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് Land should be assessed to land revenue or it should not be situated in urban area. Like in specified area, it should not be situated in urban area. Okay. <coughs> Next one. Okay. Next one. Okay. Specified area. Like in urban area. Okay. Next one. Okay. Next one. Okay. Next one. Okay. So, we have a distance in the basis. Like in the area. Urban area. Urban area. Okay. Next one. Okay. it should not be it should not be it should not be situated it should not be situated in any area comprised within the jurisdiction within the jurisdiction of a municipality or a cantonment board okay. municipality or a cantonment board and which has and which has a population not less than 
टेन थाउजेंड और सो दैट मींस एक मुंसिपालिटी लो कंट्रोलमेंट बोर्ड लो इंडिया जुडिसिक्शन लो वरना एरिया आने के लिए इट इस एन अर्बन एरिया अलग लिस्ट स्पेसिफाइड एरिया सो अवधे नो केंद्र आना इपर पसीना एग्रीकल्चरल इनकम आईटा टेट जेएन पटिला Second point, it should not be, it should not be situated in any area, situated in any area within such a distance, within such distance. Measured aerially. So aerially. Measured aerially. And I had that would come. Shortest aerial distance. Shortest aerial distance from local limits of municipality or cantonment board. Then Population according to according to preceding census so up to Two kilometers. So that means, Dana, first case it should not be situated. It should not be situated in any area. So the municipality law, cantonment board law, anangile, it could not less than 10,000 population. Or other. Then, municipality law, cantonment board in the local limits in the 10 kilometers. So the area is actually so uh, distance, shortest aerial distance, man over in the shortest aerial distance. So, area, a municipality area, cantonment board area, local limits in the two kilometers where all the area in the to kutum specified area, alangil urban area to kutum if population greater than 10,000. So, that means municipality area, cantonment board area, all the area in the urban area, plus alangil specified area. So, that land, alangil that uh, immediate vicinity of the building in the Urban area, which should not be situated in urban area. So, land should be assessed to land revenue. It should not be situated in a urban area. So, urban area, municipality, law, cantonment board, 10,000 male population area, urban area. Plus, municipality, local limits, urban area, population, according to preceding census. So, <coughs> relevant figure. And said it's 10,000 mogul anangil up to 2 kilometers were in the agum urban area, anangil specified area. Then next one, second one. So, under kilometer code the land, but up to 6 kilometers. R kilometer were in the kilometer mogul lana, R kilometer were in the ana population 1 lakh kila code the anangil. So that means 10,000 Mughalana up to 1 lakh, then 2 kilometer per end to Kutum. <coughs> 10,000 Mughalana 2 kilometers per area. Then urban area, then 10 kilometer Mughalana, but up to 6 kilometers. Then greater than 6 kilometers up to 
8 kilometers if population greater than 10 lakhs population greater than 10 lakh clear on a point yeah? yes sir yes, sir so that means urban area like a specified area in the municipality and condonment area character in the area not to a farm or a building on the so the way another farm building on the burn alum building in the income in that okay agricultural income item put on patilla then second and then up to two kilometers and that kind of population 10,000 more like enough one lakh worry so one lakh in a mokal and angle and then six kilometers or other limit in the six kilometers where a Local limits in six kilometers were a specified area to go to then eight kilometers were a quota in that scenario population at the Arikanum ten lakh le quota the Arikan. Okay, so e example which is on the paraya either specified area on a language just say that order shortest aerial distance okay. then population income from farm building treated as agri income so the agri income are not treated in a level number so first one Shortest aerial distance on a one kilometer, one kilometer. Population nine thousand. Either agriculture in Gwata Kanaka coil. Yes. Agriculture in Gwana. Yes or no? So that means E area, that is one kilometer number an area, specified area Langle, urban aerial by oil. Illa. Illa. So that means in the, okay. it should not be situated in a in urban area. So that means either in the urban area la rural area in the angle parayam. So up to one kilometer. So that means ten thousand in a Mogulla and Angilana in the way two kilometers were a specified area like urban area in the each and area like urban area la only then the agriculture in Goana. Okay. Then second one. 1.5 kilometers, 12,000. Do you remember that agriculture is going on? Because it is 2 kilometers, 10,000 is 2 kilometers, urban, sorry, urban area, urban area, income from that particular building will not be treated as. So, our building is not income, agriculture income is not going to fulfill the condition. It should not be. So, negative access to land revenue, it should not be situated in an urban area. Okay. So, then the urban area is not going to be in the agricultural area. Then, two kilometers, 11 lakhs. The agricultural area is going to be in the No. <coughs> so, the no. volume up to two kilometers in the specified area. So, you put 11 lakhs on the only the or part of specified area. Lana other than a particular building in the income in the aula agriculture in Kaula. Then three kilometers, three kilometers. 80,000. Yes. Okay. Agriculture income. Agriculture income. Right. So, 3 kilometers area, that means up to 6. One lakh. <coughs> up to one 6. Lakh. 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. Urban area. Urban area. So, if you have 1 lakh, 80,000. That means agriculture income. Then four kilometers, three lakhs. 
4 kilometers 3 lakhs agriculture link vaano alle alla alla so 1 lakh il mokkal anengile endana 6 kilometers vare endana urban area ana adu kondu enna idu endalla agriculture the area alla to parayna sidichona kada exam chalava sometimes urban area allengil specified area aano alle onnu chodikkam ipo nammal aa oru particular building illulla income agriculture income aano alle onnu note cheynathu then 5 kilometers 12 lakhs എന്താണ് വരെ പോലും എന്താ ഉള്ളു അർബൻ ഏരിയ ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണ് ദെൻ സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫോർ ലാക്സ് സോ ഇത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് മുകളിലാണെങ്കിൽ അർബൻ ഏരിയ ആവുള്ളൂ ഇവിടെ ഫോർ ലാക്കേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അർബൻ ഏരിയ അല്ല അതുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ദെൻ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടെൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ ടെൻ ലാക്ക് എബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് അർബൻ ഏരിയ ആണ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം then നയൻ kilometers ട്വന്റി lakhs അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണോ അല്ലേ അല്ല സോ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സിന് മുകളിൽ എത്ര വന്നാലും സോ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏരിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ് ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അതിനും പുറത്തോട്ട് വന്നാൽ എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെന്താണ് അർബൻ ഏരിയയിൽ വരൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ക്ലിയർ ആണോ സോ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൺട്രോൺമെന്റ് ബോർഡിനകത്താണെങ്കിൽ നോക്കാനില്ല അതെന്താണ് അർബൻ ഏരിയ ആണ് ദെൻ അപ് ടു ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഇഫ് പോപ്പുലേഷൻ ലെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ രണ്ടിന് മുകളിൽ ആറ് വരെ എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അപ് ടു ടെൻ ലാക്ക് ദെൻ ആറ് ആറിന് മുകളിലോട്ടും എട്ട് വരെ എത്രയാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് സോ എട്ടിന് മുകളിലോട്ട് തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓട്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എട്ടിന് മുകളിലോട്ട് വന്നാൽ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സിന് മുകളിലോട്ട് വന്നാൽ അതെന്താണ് എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഓക്കെ എന്തിനകത്ത് വരത്തില്ല അർബൻ ഏരിയയിൽ വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താകും അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിറ്റ് ആകണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇൻകം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സാപ്ലിംഗ് ഓർ സീഡ്ലിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇൻ എ നഴ്സറി വുഡ് ബി ഡീം ടു ബി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം വെതർ ഓർ നോട്ട് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് വെർ കാരിഡ് ഓൺ ലാൻഡ് ഓക്കെ സോ ഒരു നഴ്സറി അത് ഇവിടുന്ന് വിത്ത് വിതച്ച് അത് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മളെ കൂട്ടി വിൽപ്പന നടത്തിയാലും അതെന്തായിട്ട് കൂട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സോ അവര് ആ ഒരു നഴ്സറി അതിന് അഗ്രികൾച്ചർ ബേസിക് പർപ്പസ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നഴ്സറിയിൽ അവര് ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആ ഒരു ഇത് വിറ്റ് കിട്ടുന്നൊന്നും എന്തിനകത്ത് വരത്തില്ല നോർമൽ ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിട്ട് വരില്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിട്ട് തന്നെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് അവരെന്താണ് അവര് ആ ബിസിനസ് നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെയിൽ നടത്തുന്നവർ എന്താണ് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാരി ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യണം എന്ന് പോലും ഇല്ല എക്സാമിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ കയറി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സോ നഴ്സറി അവർക്കുണ്ടാകുന്ന എന്താണ് സാപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്ലിംഗ് അതിൽ നിന്ന് വിൽക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം വിൽ ബി ടി ടാസ് അഗ്രി ഡീം ടു ബി അഗ്രി ആക്ച്വലി അത് ബിസിനസ് പോലെയാണ് വരുന്നത് ബട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു പർപ്പസ് ഗോ ഗ്രീൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിട്ടാണ് ഡീമിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഡീം ചെയ്യുന്ന ഡീം ടു ബി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം സോ ഓരോരോ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസും അല്ലെങ്കിൽ 
ബേസിക് പർപ്പ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു നഴ്സറി നടത്തുകയാണ് സോ അവിടെ ചെടികൾ വിൽക്കുകയാണ് ആ വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ശ്രുതി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് സോ ലാൻഡ് സോ ലാൻഡ് ഒന്നുകിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ യൂസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ദെൻ ബിൽഡിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റി യൂസ് ആസ് ഡെല്ലി ഹൗസ് ഓർ ഹൗസ് സോ അതല്ലാത്ത ഒന്നും തന്നെ എന്തിനകത്ത് വരില്ല ആക്ച്വലി അഗ്രികൾച്ചർ ദാറ്റ് മീൻസ് ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ലൈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോൾട്രി ഫാം ദെൻ ഫിഷറീസ് ഇതൊന്നും തന്നെ എന്തിനകത്ത് വരത്തില്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിൽ വരത്തില്ല നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിലാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഡോ സോ ടു സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ കൾട്ടിവേഷൻ സോ ലാൻഡിൽ നിന്ന് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് വിറ്റിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം പ്ലസ് ലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള അഗ്രി യൂസ് ടു ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഷുഡ് ബി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യൂസ് ടു ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ദെൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ദെൻ ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ഹൗസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം കുറെ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് അർബൻ ഏരിയ കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ബാക്കിയൊന്നും ഈ സെ ഈ ഡെഫിനേഷൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് വരുന്നതൊന്നും തന്നെ ആക്ച്വലി എന്തല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അല്ല സോ അതിൽ ഒന്ന് ഈ കേസ് ഇൻകം ഡിവൈഡ് ഫ്രം സാപ്ലിംഗ് സോ നഴ്സറിയുടെ കേസ് സെയിൽ ഓഫ് അത് അവർ ചെടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായിട്ടും ഡീം ടു ബി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ക്ലിയർ ആണോ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം നമുക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ടായാൽ apportionment between agricultural income and business income okay so rule 7 um 8 um aanu rule 7 7a 7b and 8 ഇത്രയും rules aanu agricultural endana segregation agricultural income aayittum business income aayittum okay then income from noka rule 7 income from growing and manufacturing any product other than tea rubber coffee where income is partially agricultural income and partially income chargeable to tax under the head profit and gains pgbp the market value of any agricultural produce which has been raised by ssc or received by him as rent in kind and which has been utilized as raw material in such business or the sale receipt of which are included in the in the accounts of business shall be deducted no further deduction shall be made in respect of any expenditure incurred by the ssc as cultivator or receiver of rent in kind onna sadhikya nammala business il varumbothekku main aayittu idana parana but nammada ee oru exempt income allengil income which do not forming part of total income thile so right now ee oru rule 7 kode test cheyan chance undu so kondonu angane test cheyalayirunnu but right now test cheyarundu So, multiple choice one and eight area when I'm going to test him. So, on the note, yeah. Rule seven. Okay. So, then the growing and manufacturing of any product. Okay. Rule seven. Then I'm going to run down. So, income from income. From growing and manufacture product. any product other than a rubber tea and coffee because idinella endana namal totte odane na discuss cheyim 7a yum 7b yum rule 8 undu okay 
സോ റൂൾ സെവൻ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത സെനാരിയോ ആണ് പറയുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് റബ്ബർ അല്ല റബ്ബർ ടീ കോഫി ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് സെയിൽ നടത്തിയ സെയിൽ ഇൻ റോ ഫോം സോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത അതേ ഫോമിലാണ് സെയിൽ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് റോ ഫോം ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് റോ ഫോം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതൊന്നും നോക്കാനില്ല എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കംപ്ലീറ്റ് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം വിൽ ബി ട്രീറ്റ് ലാസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം സെയിൽ ഇൻ റോ ഫോം എന്താണ് ടോട്ടൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം സോ അവിടെ റോ ഫോമിലല്ല സെയിൽ ആഫ്റ്റർ സം പ്രോസസ് സോ ആ റോ ഫോമില് കുറച്ച് പ്രോസസ് process compulsory for sale so e raw form il ulla allengil agricultural produce nammal actual agricultural produce nammal sale nadathanamengil compulsory aayittu korchu process angane ulla korchu process so namukku ippo nellinde anengile nelle kadiru ettitta mathram adiyo minimum endu cheyanam അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ് അത് മെഡിക്കുക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മെഷിനറീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു അത് അഗ്രികൾച്ചർ റോ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ബട്ട് സെർട്ടൻ പ്രോസസ് ഹാസ് ടു ബി കമ്പൽസറി ആണ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താവും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം മാത്രമാവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് വരുമോ ബിസിനസ് എലമെന്റ് വരുമോ അതായത് സോ നമ്മള് നോർമലി മാർക്കറ്റിലേക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് വിൽക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നെല്ല് കതിര് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചെത്തിയിട്ടാൽ മാത്രം മതിയോ അത് സെയിൽ നടക്കോ ഇല്ല അത് എന്തായിട്ട് വേർതിരിക്കണം കറ്റ മെതിച്ച് നെല്ലാക്കി എടുക്കണം സോ റോ ഫോമിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ദാറ്റ് ആ ഒരു പ്രോസസ് ഇപ്പൊ മെഷീനറി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടാണെങ്കിൽ മെതിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെയിൽ നടക്കുള്ളൂ സോ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടായാലും പ്രോസസ് കമ്പൽസറി അത് എന്താണ് അതിനുള്ള എല്ലാ ഇൻകം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് എന്തായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തുള്ളൂ റോ ഫോമിലുള്ള ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റു പോകണമെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രോസസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി എന്തായിട്ട് കൂട്ടും ടോട്ടൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ക്ലിയർ ആണോ ദെൻ സം പ്രോസസ് പ്രോസസ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ സോ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് സെയിൽ നടത്തണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് വേണ്ട ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബിസിനസ് എലമെന്റും കൂടെ സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ ചെയ്ത് എന്താണ് ആ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ റോ റോ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് റോ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിലും കൂടുതൽ വിലയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞാൽ സോ അരിയുടെ തന്നെ അറിയാം പല വിലയുടെ അരി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഇങ്ങനെ ഈ റോ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോസസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എല്ലാം ആയിരിക്കും നോർമലി എന്ത് പറയണം ഒരേ വിലയല്ലേ വരേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് പ്രോസസ് ഈ പ്രോസസ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഫോർ സെയിൽ സോ ഇത് എന്താണ് ഇത് ബിസിനസ് എലമെന്റ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഈ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം എന്തായാലും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ ഈ പറയുന്ന
കമ്പൽസറി പ്രോസസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് വിൽക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക എന്റെ ബിസിനസ് എലമെന്റ് ഇത് കൂടെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇത്ര എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗുഡ്സ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് വിറ്റാൽ കിട്ടും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് ബിസിനസ് ഓക്കെ സോ അതിനകത്ത് ഒരു പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഒരു പോർഷൻ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ബി പി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ സോ ബിസിനസ് ഇൻകം പക്കാ ബിസിനസ് ഇൻകം അവിടെ പ്രൊഫഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ് പി ജി ബി പി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം സോ ഇതിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറയാം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം സോ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം So, fair market value of agricultural produce of agri product for the process then less. cost of agri product dorian agri income agricultural income പി ജി ബി പി ആണെങ്കിൽ സോ ഇത് വരും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഇൻ റുപ്പീസ് സോ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിന് എന്തായിരിക്കും അത് കിട്ടുന്നത് അത് പക്ക സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അല്ലെ സെയിൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് less f m v of f m v of agri product less so endana oru additional processing nammal nadathiyallo oru endaayittullathu optional aayittulla process adinum endha namukku cost avum further process cost rendum korchala namukku endu kittunathu no so because idu fmb korkan karyam endana fmb actual idine fmb namukku already endha aayittu eduthu kanjittund agriculture ഇൻകത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ എഫ് എം ബി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂസ്ഡ് അതിൽ നിന്ന് ഫർദർ കോസ്റ്റ് ഫർദർ പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇത് റൂൾ സെവൻ ആണ് പറയുന്നത് അതെന്തിനാണ് എനി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അതർ ദാൻ റബ്ബർ ലൈക്ക് ഗോയിങ് ടീ ആൻഡ് കോഫി സോ ബിക്കോസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അത് റൂൾ സെവൻ എ റൂൾ സെവൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക റൂൾ സെവൻ എ പറഞ്ഞു ഇൻകം ഫ്രം ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് റബ്ബർ അതിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സോ ബിസിനസിന്റെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിട്ടും മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്തായിട്ടാണ് ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ദെൻ സെവൻ ബി കോഫി ഗ്രോൺ ആൻഡ് ക്യൂർ അതിന്റെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബിസിനസ് ഇൻകം ദെൻ കോഫി ഗ്രോൺ ക്യൂർ റോസ്
ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ബിസിനസ് ഇൻകം ദെൻ റൂൾ എയ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ടീ സോ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ബിസിനസ് ഇൻകം സോ ഈ സെനാരിയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻകത്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് എടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇതല്ലാത്ത കേസിൽ ആണ് എന്തെങ്കിലും റൂൾ സെവനിലേക്ക് പോകും ബേസിക് റൂൾ ആയിട്ടുള്ള റൂൾ സെവനിലേക്ക് പോകും സോ അവിടെ എന്താണ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം മാത്രമാണോ ബിസിനസ് ഇൻകത്തിന് ബിസിനസ് എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എത്ര ബിസിനസ് ഇൻകം എത്ര എന്ന് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇത് റൂൾ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകത്തിന്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹയർ പേഴ്സൺ എപ്പോഴും പെർസെന്റേജ് എപ്പോഴും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ കോഫി ഗ്രോൺ കേഡ് റൂൾ സെവൻ ബി സിക്സ്റ്റി സെവന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ദെൻ കോഫി ഗ്രോൺ കേഡ് റോസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് സോ അവിടെ ബിസിനസ് എലമെന്റ് കൂടി അപ്പം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ലാസ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടി സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ക്ലിയർ ആണ് മിസ്റ്റർ ബി ഗ്രോസ് ഷുഗർ കെയിൻ സോ ഷുഗർ കെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് റൂൾ സെവൻ എയോ സെവൻ ബിയോ എയ്റ്റോ വരുന്നതാണ് ഷുഗർ കെയിൻ റബ്ബറോ കോഫിയോ ടീയോ ആണോ അല്ല അല്ല സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തിൽ വരും റൂൾ സെവനിൽ വരും റൂൾ സെവൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ uses the same for the purpose of manufacturing sugar no. so sugar like and then sugar cane endine use eenu uses in the process of manufacturing sugar in the factory okay so 30 percentage of sugar cane produces is sold for rupees 10 lakh and the cost of cultivation of such sugar cane is 5 lakh that means and then 30 that means total grow cheyna sugar cane inde 30 shadamanam endaayittu thanne sale nadathuvaanu എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ പക്ക അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സച്ച് ഷുഗർ കെയിൻ ഈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷുഗർ കെയിൻ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഇസ് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെയിം ഈസ് ട്വന്റി ടു ലാക്സ് after incurring so in the market value of 22 lakhs and after incurring 1.5 lakhs in the manufacturing process on the balanced sugar cane the sugar was sold for rupees 25 lakhs compute bis business income and agricultural income business income and agricultural income clear on the question ഷുഗർ കെയിൻ ആണ് സോ അതില് എത്രയായിരുന്നു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ എന്ത് പറയാം റോ ഫോം മീൻസ് പക്ക എന്ത് വരും ടോട്ടൽ അഗ്രി ഇൻകം അല്ലെ സെവന്റി പെർസെന്റ് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് സോ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിനല്ല അവർ എന്താക്കാണ് ഷുഗർ കെയിൻ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഷുഗർ ആക്കാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക ഷുഗർ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതെന്തല്ല ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന രീതിയിലല്ല വെക്കുന്ന പക്ക ഒരു ബിസിനസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ബ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ എഴുപത് ശതമാനം ഷുഗർ കെയിൻ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷുഗർ കെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രോ ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനകത്ത് എന്താണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ എലമെന്റ് ഉണ്ട് ദെൻ അതിനുശേഷം അത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് എന്താക്കുന്നു ഷുഗർ ആക്കിയിട്ട് വിൽപ്പന നടത്തുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ബിസിനസ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് സോ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫർദർ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അഗ്രി ഇൻകോം വരും പി ജി ബി പി വരും അല്ലെ പി ജി ബി പി ഓക്കെ അല്ലെ 
Yes, sir. Then, I'm going to come. I'll do total agricultural income, business income. And the other question is compute business income and agricultural income. So, computation of agri income and business income agricultural income and business income particulars amount in rupees particulars amount in rupees so first now ka agri income like la or that will come first the sale of sugar cane sale of sugar cane so sugar cane is the raw form full and then agriculture in ground or business in lemon on the Sugar cane will come other agriculture in Ghana, though agriculture in Ghana business in Ghana. Agriculture in Ghana. Okay. Opa the Shadamanam, sugar cane produced is sold for rupees 10 lakh, and the cost of cultivating such sugar cane is 5 lakh. So another agriculture, so sugar cane in the Vermatekum Agri in Ghana, where another then in Gangandodia. Sale proceeds at the end of the Sale proceeds at the end of the month. Sale proceeds at the end of the month. Patilation. Less. E Patilation Motham profit. Ano. Alla. Five lakh cost. So five lakhs in the month. Less cost. Less cost of cultivation. Cost of cultivation. So, no cultivate the chain at an expenditure. I'll angle cost of that no five lakhs on that under. Therefore, which are the item five lakhs? Mm. Okay. So, <coughs> sugar cane de sale matram. Now, get rid of five lakh in the matram with agricultural income. Then, sugar uh, sugar will pay in the get on the country. We can work then. So, in him in the Sale on the sale of sugar, okay. sale of sugar. So, sugar sale on the ball. I'm a theory of the ball and then other load of part and that you agricultural inquiry. So, agriculture in the region and then FMV of agricultural product and cost of. Agri product, cost of agri product. So, a question at the end. So, more person of sugar cane produced and sold for 10 lakhs and the cost of cultivation 5 lakhs. The cost of cultivation of balanced sugar cane 70% is 14 lakhs and the market value of the same after market value. So, sugar cane day. So, it was the Shadamanam sugar cane day market value at Rana. 22 lakhs. 22 lakhs. The cost of cultivation at Rayana? 14 lakhs. So, sugar cane at the Namaka, agricultural income, agri income. Agri income. Agri, sugar cane at the agri income, fair market value, Rayana, of produce. Rayana, fair market value. 22 lakhs. 22. <coughs> 22 lakhs. So, 22 lakhs in a fair market <coughs> value all sugar can produce and any cost at 14 lakhs. 14 lakhs. So, that means then the agricultural income is <coughs> 
Eight lakhs. Lakh. <coughs> Eight lakhs. Yes, sir. No, F from B minus cost of agriculture produce. That means cost in the sense cultivation on the cost. So, 8 lakhs. So, what do we get? Agri income. Total agri income. 13 lakhs. 13 lakhs. So, in the sugar cane, what do we get? We get a business income. PGPP. Now, what do we get? 13 lakhs. So, what do we get? We get a sugar cane. आ शुगर के आ प्रोड्यूस विल पने इट्टा पॉल किट्टिया वैल्यू अदिल नहीं थी अनम हम लोग ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू इंट्री में डी कंस्ट्रेड ये द करी न्यू एग्रीकल्चर इनकम सो अद गोरे के नाम अद कोड़ा दें दान इंगेने शुगर आ क्या है शुगर के इंगेने शुगर आ कहना है टेनिकेन दान रेडिएशन Yes, sir. So, sugar is how much sugar is going to be? 25 lakhs. So, in 25 lakhs, 22 lakhs is how much sugar is going to be? How much sugar is going to be? Fair market value is going to be agriculture. Then, that's what I'm going to say. I'm going to say that 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 Okay, do you want to say? Sale proceeds. Try it, right? 25 lakhs. Less 70 percentage. So, what do you want to do? Already? Sale. So, you want to get 10 lakhs. So, FMB less. That is 70 percentage in the FMB market value. 22 lakhs. Less expenses. Additional processing on the expenses. Less 150,000. 150,000. So, what do you 1,50,000 and the profit and gains of business or profession. Okay, no? Yes, sir. Okay. Clearly, Larkin. So, raw form language, um, no, can Sale proceeds sila nina on day expenditure, alang ilang cost of cultivation ko lakiya direct fully. Oru sa damanan dana ten subsection one dura ara maximum title la agriculture sila nko ana, but dana additional process. So oru compulsory alla ta process on dana nang ilay and dana business income marum PGPP marum sorry agriculture sila nko marum PGPP nko marum agriculture sila nang dudi kana dana ak a Ita tindak fair market value, adil ni nene cultivation cost itu orang cikitna dah, then business income orang ni actual sale proceeds minus, a fair market already considered the fair market value korak ya, adu kuda de, ya process orang je, na ite extra orang dia cost itu orang korcial nong kendi itu, income under the head, profit and gains of business or profession, okay? Yes sir. Yes sir. Next one. Mr. C. Manufactures. Latest from rubber plants. So, rubber is not attracting. Rule 7 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 is not attracting. So, 7 is not attracting. How much is the agricultural income? How much is the agricultural income? Business income. 65% agree income. 65% agree income. 35% business income. Okay. So that no count. So now we have rubber iron. We have 7A. Then there are, uh, these are then sold for, sold in the market for 30 lakhs. The cost of growing rubber plants is 10 lakhs. 
<coughs> and that of manufacturing latex is 8 lakhs. Compute the total income. Compute his total income. So total income is another. <coughs> Particulates amount rupees. Okay, so computation of total income. Then sale proceeds at the sale proceeds podium. Sale proceeds 30 lakhs. So it'll in the income. So Income contributed can I take income contributed to Adinda Arutan Shadaman and the agricultural income? Then so e thirty lakh in the sixty five percent ano. Actually, thirty lakhs ano number income. Then the Korakanum cost of cost of. Cultivation around 10 lakhs. And then latex. So, just a palaver or langle, I call cultivation population do a cello at under less than expense. Latex. No? 8 lakhs. So, we will go to Total profit. Lengthly income. No katrana, total income. Pandrand lakshana. So, Pandrand lakshana. PGP. Ano. Allah. Adile, agri income. 65 percentage. So, 12 lakhs and 65 percentage. Seven lakh eighty thousand. Seven lakh eighty thousand. Then other volume PGV Petro. Thirty five percentage of twelve lakhs. Four lakh twenty thousand. Four lakh twenty thousand. Where on the general number? Income language profit on which you are in the do. Seven A Pragaram, rule seven A Pragaram, number they do. Segregated 65 percent of agricultural income, 35 percent of business income. 7 B anangila, coffee ground cured anangila, 75 25, roasted and good. Roasted and ground around the 60 40, tea anangila 60 40. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear on all 7 7 which is another. 7a, 7b, and 8. So, we will PGMP discuss the same rule 7a, 7b, and 8. On the other side. <coughs> then, no, <coughs> agricultural income. Okay. Section 10, subsection 1 of Pragaram. Agricultural income is total income. Not in good. That means fully exempted. Fully exempted. However, agricultural in income has to be aggregated with non-agricultural income for determining a rate which non-agricultural income will be subject to tax. Okay. So, we tax the income tax, the total tax compute in the purpose of agricultural income aggregation. In case of individual HUF, AOP and BOI. <coughs> So, individuals in a HF in a AOP, BOI, artificial juridical person. So, it's a car in the aggregation that means in case in the country can item tax, tax amount to country can other non agricultural income, put the lunder, agricultural income, put the lunder, our case, it's a persons in a in the tax purpose so apodum endana agricultural income actually endana total income in the forming part alla tax purpose nu vendi mathram endana oru 
<coughs> aggregated with non agricultural income in determining rate at which non agricultural income would be subject to tax so non agricultural income either either rate il tax cheyanam ennu kandupidikkanayittu ee parayna rates in mathram argakana individual hf <coughs> aop boi and ajp ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് അഗ്രിഗേഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പേഴ്സൺസിനാണെങ്കിലും അഗ്രിഗേഷൻ വരുന്നത് നോക്കാ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എക്സീഡ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ ആണം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എത്ര അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം ആൻഡ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എക്സീഡ്സ് ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് സോ അവിടെ കൊണ്ട് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കരുത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് എത്രയൊക്കെയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആകാം ത്രീ ലാക്ക് ആകാം ഫൈവ് ലാക്ക് ആകാം എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി കൂടിയാൽ എന്ന് പഠിക്കരുത് ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റിന് മുകളിലുണ്ട് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ പറയുന്ന പേഴ്സൺസിന് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിന്റെ പുറത്ത് എന്ത് ടാക്സ് റേറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകണം എന്നറിയാനായിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലെ ആർക്കാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് സെഗ്രിഗേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ tax on non agricultural income plus agricultural income then step 2 tax on agricultural income plus basic exemption limit then step 3 tax payable <coughs> by the ss step 1 minus step 2 step 1 surcharge allengil 87 deduction applicable anengil step y step 5 varaynad health and education cess at the rate 4% that means ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ പുറത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിന്റെ പുറത്ത് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് അതിന്റെ പുറത്ത് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിന്റെ പുറത്ത് എന്താണ് എയ്റ്റി സെവൻ എയോ അല്ലെങ്കിൽ സർചാർജോ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന അത്രത്തോളം ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ കേസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എക്സീഡ്സ് Excluding long term capital gain and short term capital gain under section 111A, casual income does not exceed basic exemption limit or casual income does not, the partial integration of tax will not be applicable. Okay. So, this is the income of this income. Non-agricultural income, basic exemption limit is not exceeded. If you exceed the exemption limit, this is the aggregation process. Okay. 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 സോ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനകത്ത് എന്ത് വരില്ല ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് ബട്ട് ഫോർ ദ പർപ്പസ് എന്താണ് അഗ്രിക നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിന് മൊത്തം എന്ത് ടാക്സ് റേറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വലിനും എച്ച് യു എഫിനും എ ഒ പി ബി ഒ എ എ ജെ പിക്ക് ആണ് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അത് കൂടാതെ അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്തിന് എത്രയിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് ഈ പറയുന്ന സെഗ്രിഗേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ദെൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ എക്സ് റെസിഡന്റ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ദാറ്റ് മീൻസ് അസസ്റ്റൻ ഇയർ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കമ്പ്യൂട്ടർ ബിക്കോസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡെയിലി സാലറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതില് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾസോ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ പ്രകാരം അവിടെയും ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കഴിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫ്രം ലാൻഡ് ഇൻ ജയ്പൂർ സോ ഉണ്ടോ അവർ പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നു അത് ലാൻഡ് ഇൻ ജയ്പൂർ അത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണോ income from a land situated in india and used to for the purpose of agriculture le so land il nanengile namukku endana da pakka agricultural income aanu expenses incurred for earning agricultural income so 170000 compute his tax liability so total income anengil nammal safe aayirunnu endana 
സാലറിയും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം നെറ്റെടുത്തിട്ട് അതെന്താണ് ടെൻ സബ്സെഷൻ വൺ പ്രകാരം ഫുള്ളി എക്സാംപ്റ്റഡ് ദർഫോർ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈസ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി പ്ലസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് വരും ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നോക്കിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് ബട്ട് അയാൾ ഒരു റെസിഡന്റ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് സോ റെസിഡന്റ് ആണ് നിലക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അയാളുടെ ടോട്ടൽ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റിൽ മുകളിലാണ് പ്ലസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതലാണ് സോ കണ്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് രണ്ട് കേസിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ബി എ സി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അത് ആ അതിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ നോട്ട് ഓപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഏജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് സോ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എത്രയാണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിറക്ഷൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഹൗസ് വണ്ണേ പ്രകാരം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഈ പറയുന്ന സാലറി പക്ക സാലറി ഇൻകം ദെൻ എച്ച് പി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതും സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ പ്രകാരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിറക്ഷനും അതും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം എത്രയാണ് ടു ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എത്രയാണ് ഇൻകം ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണോ ഇൻകം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം എക്സ്പെൻസസ് പ്ലസ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് സോ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എത്ര വരും ത്രീ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ ഇങ്ക എത്ര അല്ലേ സോ ഇത് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ പാർട്ട് ആവോ സോ ലെസ് എക്സാംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ എത്ര വരും എൻറ്റയർ ത്രീ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് എക്സാംപ്റ്റഡ് സോ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിലേക്ക് വരുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഇല്ലാണ് സോ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്ര വരും ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഡിറക്ഷൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനില് ലെസ് സിക്സ് എ ഡിഡക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദർ ഫോർ ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്ര വന്നു ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സോ ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടാക്സ് ഓൺ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം പ്ലസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് അഗ്രികേഷനിലോട്ട് പോവാണ് സോ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻകം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു computation of tax liability computation of tax liability nammade step 1 
എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകോം എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകോം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നോൺ അഗ്രി ഇൻകം പ്ലസ് അഗ്രി ഇൻകം തോന്നു ഇത്ര നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ത്രീ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഏജ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് അതിന്റെ പുറത്ത് എത്ര ശതമാനമാണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഇൻടു ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എത്ര വരും നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം പ്ലസ് ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് അല്ലെ നോൺ അഗ്രി ഇൻകം പ്ലസ് ബേസിക് എക്സംഷൻ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ബേസിക് എക്സംഷൻ എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ എത്ര വരും സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതെ സോറി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം പ്ലസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ടാക്സ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം പ്ലസ് ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ഓക്കെ അഗ്രി ഇൻകം പ്ലസ് ബേസിക് എക്സംഷൻ എത്ര വരും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് So, it's about 5 lakh? 60,000. 60,000. Okay. So, it's about 2 lakh 50,000. It's about 2 lakh 50,000. It's about 5 lakh 50,000. 5 percentage into 2 lakh 50,000 plus. It's about 60,000. It's about 20 percentage on 60,000. Right. Right. 24,500. 24,500. Right. 24,500. 24,500. Then step 3. That's it. 80,500. Let's go to 24,500. 80,500. Then step 4. That's it. 80,500. Let's go to 56,000. 56,000. Then here is 87. Then at the step 1. ആര് സർചാർജ് ഡിഡക്ട് റീബേറ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സെവൻ സോ സർചാർജ് വരുമോ സോ ലെസ്സർ ഇൻകം ആണ് സർചാർജ് വരൂല എയ്റ്റി സെവനെ വരുമോ എയ്റ്റി സെവനെ ആർക്കാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് റെസിഡന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്രയിൽ കുറവോ എത്ര വരെ ആകാം ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ സോ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫൈവ് ലാക്സിന് മുകളിലല്ലേ സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫൈവ് ലാക്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് സോ എയ്റ്റി സെവൻ എയും വരില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സോ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ
കേൾക്കാല്ലേ യെസ് സർ സോ 45 മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്താണ് 70 ഇയേഴ്സ് ഉള്ള കേസിലും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ദൻ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് 1 എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 8 ലാക്ക് 40000 ആണ് അതിൽ എത്ര വരെ വരും സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അപ് ടു ത്രീ ലാക്ക് നിലാണ് സോ റിമൈനിങ് ടു ലാക്കിന്റെ ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ടു ലാക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടിയുടെ ട്വന്റി പേഴ്സെൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് അല്ലേ സോ സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണ്ടി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി അല്ല ത്രീ ലാക്ക് ആവും തോന്നുന്നു ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റേജ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി പേഴ്സെൻറ്റേജ് വരും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ആണ് ത്രീ ലാക്സ് പ്ലസ് അഗ്രികൾച്ചർ ലൈൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലൈൻ വരും സിക്സ് ലാക്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് വരും സിക്സ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് സോ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടു ലാക്സ് അതായത് ത്രീ ലാക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ടു ലാക്കിന്റെ പുറത്ത് ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ദെൻ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ പുറത്ത് ട്വന്റി പേഴ്സെൻറ്റേജ് ലാക്ക് ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി പേഴ്സെൻറ്റേജ് കിട്ടും തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റി സെവൻ എയും വരത്തില്ല സർചാർജും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകില്ല സോ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം സെസ് ഫോർ പേഴ്സെൻറ്റേജ് Health and education says at the right four percentage. Third one, sir. Tax liability for you. 47. ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്നറിയാൻ പോലും നമുക്ക് എന്താണ് ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം എന്താണ് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ വരുന്നത് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരു രീതിയിലും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ഒത്തിരി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്കൊരു അഗ്രിഗേഷൻ അതായത് ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റിനെക്കാട്ടിലും എത്ര കൂടുതൽ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ടാക്സിൽ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർഷ്യൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ലിംഗോ അഗ്രികൾച്ചർ ലിംഗോ ടോട്ടൽ ലിംഗത്തിന് പുറത്ത് ടാക്സ് ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ലിംഗത്തിന്റെ പുറത്ത് ടാക്സ് അത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് അതിന്റെ പുറത്ത് എന്താണ് സർചാർജ് ഹ്യൂജ് ഇൻകോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഇൻകോ ആണെങ്കിൽ സർചാർജ് സോ അപ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് കണ്ടീഷൻസ് എയ്റ്റി സെവൻ എ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് എയ്റ്റി സെവൻ എ പ്രകാരം റിബേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇതിന്റെ പുറത്ത് എന്താണ് ടാക്സിന്റെ പുറത്ത് റേറ്റിന്റെ പുറത്ത് എന്താണ് സെസ് ഫോർ പേഴ്സെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എക്സാക്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് യു എഫ് എ ഒ പി ബി ഒ ഐ ആൻഡ് എ ജെ പി ഹാവിംഗ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം മോർ ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് 
non agricultural income exceeds basic exemption limit 250000 ennu padichu vekkirathu basic exemption limit clear le yes sir yes sir okay remaining question ichapna remaining question okay evening discuss yeah okay thank you